不顾躲不过，就要自己送上门去吗？你是傻子啊！我们是人啊，米兰。是人就要有思想，有感情。我要出去几天，家里就拜托你了。米兰也麻烦你照顾。好。你不许去。绿叔叔说话没个准，你不要相信他，也许他又要杀你呢。我不去，他是不会善罢甘休的。我已经买好了船票，七天之后就走。等办完这件事情，我带你们一起离开海东。那我们可以躲在家里，躲足七天，等船来了就走。而且我现在那么厉害，用不着你做那种事。我们是病人，怕什么？人家都知道。那打不过，躲不过，就要自己送上门去吗？你是傻子啊！我们是人啊，米兰。是人就要有思想，有感情。有又怎么样？没有又怎么样？这很重要吗？做人，才能有亲人朋友，才能有诸多牵挂，才能处理你和威廉的事情。我得对这个弟弟负责，还要再交锋一次。总之，在船开之前，我一定会回来的。你好好在家里待着，等我回来，好吗？好，拜托你了，放心吧，沈先生穆家为求长生，曾前往蓬莱，与玄阳石持有者墨家缔结盟约，世代守护金屋扶桑。终因穆家先人与墨家冲突不断，叛出蓬莱，幸先人带走金屋扶桑，墨与其族人一夜衰败。穆氏虽得金屋扶桑。却仍然无法破解诅咒。诅咒？凭什么？我穆家三世而亡，他沈之恒却可以独活。若上天不让我改命，我便任沈之恒陪葬。现在就算神佛在世，也休想挡我的路。说好了一起行动，却把我丢给了你，我不需要照顾。米兰小姐当然不需要人照顾了，您需要的时候跟我说就行。哎呀，我看他像个困兽，没人困他，他自己困住了自己。我又何尝不是个困兽呢？你不会是要绑架我吧？这里可是私人住宅，我可是会喊警察的。太假了，作戏而已嘛，至于那么认真
物，他休说。他应该吃错东西了，他就是羞辱我。你要这么想，那也随你。妹妹，沈先生。嗯，没想到还能见着活着的我吧？所以你费尽心思逃出来，却只想继续回去做赤山鹰的走狗。你有的选，我没得选，怎么样都是活着。我只是找一个能活着的办法罢了。那希望你这次能够好好活着，小梁子。请吧，沈先生。嗯、得罪了沈先生，做戏得做全套的，请您谅解我。找了个新地方，都里觉得沈先生不一般，一般的地方当然关不住沈先生。石山英还真是煞费苦心啊！请吧，沈先生。这种矿坑居然还能改成一个牢房，倒是很凉快。这里空气不太好，你不会生气吧？怕我生气还骗了我三年？你看你又提旧话。做大哥的，别那么小心眼儿，好不好？我要是小心眼儿，还能陪你来这个地方？我不想与你为敌，我是别无选择，非这么做不可。要不然洗刷不了我的罪名，不但我的财产拿不到，我的性命也保不住。所以，请你谅解我。鉴于我现在的处境，很难谅解你，这一点，也请你谅解我。都里的话我是不敢不听的，设法抓你也是都里的意思。但是你我也是不敢得罪的，所以请你相信我，接下来我会用尽一切办法帮助你和保护你的。看你表现吧。行，看我表现。你有什么需要的可以告诉我，这里暂时我说了算。威廉很冷，行，我一会儿叫人送毯子进来。我饿了，因为上峰有令让我饿着你，他们，他们想要你虚弱一点。行，我去想办法。我看他。像个困兽，没人困他，他自己困住了自己。我又何尝不是个困兽，被亲情困住了，同样是困兽，似乎比猎鹰良更高级些。纵然受困，也受得更有价值。沈先生，我来救你。告诉我，沈志恒在哪？不然我杀了你。喂，请问是租车公司吗？我要租车。哎，这位小姐，你已经去了好几个地方了，我们可是按小时收费的，你确定还要继续这样走吗？再找一下，最后回省公馆。这是认罪书，上面写了你绑架我，以及捏造机密文件的全部过程，我都如实写了，你签个字就行。这个认罪书只给赤山英看，我求求你了，我得赶紧洗清我的罪名。等我拿到权利，帮你对付木梨花也是可以的呀。还有吗？还有，我得救生子哥出来，他还在牢里。
想不到你对李桂生还有情有义的。他不一样，我得救他。看你还像个人的份上，我就告诉你，认罪书我是不签的。你明明带了两份文件，却只给我看一份，你让我怎么信任你？这是公开信，不是认罪，是澄清。澄清这个事情不是我做的。我知道，这个事情对你的名誉一定有影响，但我的诚意你也看到了。你要对付穆丽华，我已经在池山英面前替你说话了。谢谢。说，我和静雪能不能生出小孩子来？应该会吧，要不你怎么来的？要是真的能生出来，我就把第二个孩子过继给你。我不要，我可没有养孩子的爱好。你是不是想让我养你一家子呀？没有，我就怕你孤单。怕我孤单？你少来这套，我还不了解你。<笑>我就你这么一个弟弟。你这些日子我在里面，睡不着，天天在想，我们这些傻这些人干这些事都对。但当初就不应该跟沈天豪对着干，年轻有人会，当时就不应该结婚。这段时间在里面受苦了，开工没有回头见。纵使能回头，咱也不能回头了。池渡里去找穆梨花了，不出意外的话，穆梨花应该会去矿洞。这次顺利的话，我跟沈志恒的恩怨就算了了。他们打算今晚就动手吗？我当然希望越快解决越好了。但朱里说还要安排一下，明天晚上动手。明天，咱俩一起过去。沈先生，我来救你。玉兰，告诉我，沈志恒在哪？不然我杀了你。